హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పాషా టైలర్స్ ఈరోజు ఒక మంచి సింపుల్ టాపిక్ అండి ఈరోజు ఏంటంటే మామూలుగా ఎక్కువ చాలా మంది ఎక్కువ ఏం అడుగుతున్నారంటే హ్యాండ్స్ అన్న పైకి పైకి వెళ్తున్నాయి బ్యాక్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వస్తుంది బాగా పైకి గుంజుకొస్తుంది కప్పు గుంజుకొస్తుంది ఈ హ్యాండ్స్ ఏమో పైకి వస్తున్నాయి ఈ సంఖల్లో ముడతలు ఇవి ఇవన్నీ సైడ్ లో ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ వస్తుంది అనమాట అంటే జాయింట్ వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవన్నీ మెయిన్ కారణ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇవి స్టిచ్చింగ్ లో కొంచెం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి స్టిచ్చింగ్ లో తర్వాత వాటి గురించి మీరు ఎలా ఎలా చేసుకోవాలని చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చేసుకుంటూ ఈ వీడియో కట కటింగ్ చేసుకుంటూ సింపుల్ గా ఉంటా చూడండి విత్ కటింగ్ కటింగ్ లో మీకు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి ఏందనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ కటింగ్ ఉంటా చూడండి ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా షేర్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే ఇంత ముందు కూడా మా యొక్క రెండు వీడియోలు చూసి మీకు మంచిగా నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ ని ఇప్పుడు మనం ఈ చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే తరచు చాలా మందికి ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవి ఏంటంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అవి బ్లౌజ్ లో అవి ఏంటంటే వెనక కప్పు పైకి ఇలా ఇలా ఎక్కుతూ ఉంటుంది వెనక కప్పు పైకి ఎక్కుతూ ఉంటుంది ఈ షోలర్లు అనేవి ముందు కుండిపోతాయి ఈ షోలర్లు అనేవి ఇలా ఇలా ముందు కుండిపోతూ ఉంటాయి ఇలా ఇలా ముందు కుండిపోవడం ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఇలా పైకి పోవడం హ్యాండ్స్ పైకి ఎక్కుతూ ఉంటాయి ఇవి నాకు ఒక సిస్టర్ ఎప్పటి నుంచో హ్యాండ్స్ గురించి కూడా అడుగుతుంది అన్నయ్య ఇలా హ్యాండ్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి అది దేనివల్ల అని చెప్పేసి దాని గురించి కూడా నేను ఇవాళ నీకు వీడియో తీస్తున్నానమ్మా ఇంకోటి ఏంటంటే కప్పు ఇంకొక సిస్టర్ ఏంటి అన్నయ్య నాకు ఇలా కప్పు కూడా నాకు కొంచెం పైకి ఎక్కుతుంది అన్న ముందు భాగం కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఈ షోలర్ వచ్చేసి నాకు ముందు భాగానికి వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ఈ కప్ అనేది కొంచెం పైకి వస్తుంది అన్నయ్య ఇది ఎందుకు ఇలా వస్తుంది దానికి నేను నీ కారణాలు చెప్తానమ్మా ఖచ్చితంగా చెప్తాను అవి ఏంటంటే అవి మీ కటింగ్ రూపంలోనే నేను చూపిస్తాను అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి అసలు రాకుండా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి అవి ఎందుకు ఎవరికి వస్తాయి అవి ఎక్కువ అది ఎందుకు వస్తాయి అవి ఈ డాట్ అనేది ఎంత వేసుకోవాలి ఈ సైడ్ కుట్లు ఎలా వేసుకోవాలి ఈ వివరంగా క్లుప్తంగా మాటన్ రూపంలో కటింగ్ రూపంలో నేను డ్రాయింగ్ వేసి చూపిస్తానమ్మా మీరు మంచిగా ఇది చూడండి అర్థం చేసుకోండి ప్లస్ దీంట్లో కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ పెట్టండి ఓకేనా చూడండి బ్లౌజ్ చాలా వరకు కూడా మనకి అర్థమైనట్టుగా ఉంటుందండి అదేంటంటే దాంట్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటూనే ఉంటుంది ఒక్కొక్క సిస్టర్ కి హ్యాండ్స్ సెట్ కావు ఒక్కొక్క సిస్టర్ కి బ్యాక్ సెట్ కాదు ఒక్కొక్క సిస్టర్ కి ముందు చెస్ట్ లూజ్ సెట్ కావడం టైట్ కాకపో టైట్ అన్న కావడం లూజ్ అన్న కావడం లేకపోతే చంక దగ్గర ముడతలన్నా రావడం ఇవన్నీ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి బ్లౌజ్ అనేది బ్లౌజ్ లాగానే మనం చూస్తే కనబడుతుంది కానీ దాంట్లో చాలా విధమైనవి చాలా చాలా ఉంటాయండి అవన్నీ కూడా నేను నేను చేయగలుగుతానండి అవన్నీ కూడా మీరు డౌట్స్ ఏ ఉన్నా కూడా నన్ను క్లారిటీగా అడిగేయండి అన్నయ్య నాకు ఇది ప్రాబ్లం ఉందని కొంచెం మ్యాటర్ పెద్దగా అయినా కూడా రాయండి ఒకవేళ నేను ఆ వీడియోలో చూసుకోకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోకైనా రాయండి అలా రెండు మూడు వీడియోలు ఒక నా ఒక నాలుగు వీడియోల దాకా రాయండి చూడకపోతే మీరు ఫీల్ కావద్దు ఎందుకంటే చాలా కామెంట్స్ వస్తున్నాయండి నేను ఈ మధ్య రెండు మూడు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను రోజుకి టైం ఉండట్లేదు టీ నేను హాఫ్ డే దాకా షాప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే హాఫ్ డే నుంచి నేను ఈ పనే సరిపోతుందండి నాకు మీరు ఏమి అనుకోవద్దు చదవడానికి టైం లేక నేను తొందరగా చూడలేకపోతున్నాను ఫస్ట్ కామెంట్స్ నేను ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ చూసేసరికి సరిపోతుంది మీరు ఏమి అనుకోవద్దు మీరు కంపల్సరీ పెట్టండి నేను కంపల్సరీ చూస్తాను ఒక రోజు కాకపోయినా ఒక రోజు చూసి వాటికి రిప్లై ఇస్తాను మీరు పెడుతూనే ఉండండి అయితే మెయిన్ ఏంటంటే షేర్ చేయాలి లైక్ చేయాలి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి మనం మనకేం ఉండకపోయినా వేరే వాళ్ళకి మీరు షేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా ఈ ఉపయోగాలు వీటి వల్ల లాభాలు అర్థమై అర్థమైపోతాయండి వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర పని నేర్చుకుంటారు మన సహాయం చేస్తూ ఉండాలి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియో అంటే చాలా ఫారవుడ్ అవుతుంది యూస్ వల్ల కూడా చాలా మందికి ఫారవుడ్ ఫారవుడ్ అవు ఫారవుడ్ అవు ఫారవుడ్ అవుతూ ఉంటుంది అలా మీరు ఇలా యూస్ చూస్తూ ఉండాలి ప్లస్ లైక్ చేస్తూ ఉండాలి షేర్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా లైక్లు ఇవన్నీ కంపల్సరీ ఇస్తూ ఉండండి వేరే వాళ్ళకి ఫారవుడ్ అవడానికి కూడా మనం ఛాన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఈ కప్ అనేది పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే చాలా మంది సిస్టర్స్ కి కొంతమంది అంత కరెక్ట్ గా ఉంచుకుంటారు కానీ ఈ కప్పు పొడవ్ అనేది చాలా తక్కువ చేసుకుంటుంటారు చూడండి మనిషి కొంచెం ఎత్తున్నా లావు ఉన్నా కూడా మినిమం వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దాకా కప్పు తొడగాలండి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ దాకా పెట్
ఇలా వెళ్ళ వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే దానికి కూడా నేను ఒక కారణం చెప్తానండి ఒకటి వచ్చేసి మనకి పొడవ ఈ కప్పు పొడవు తక్కువగా తొడగడం వల్ల ఇది పైకి ఎక్కుతుంది రెండు ఏంటంటే ముందు బరువు ఎక్కువ కావడం వల్ల కూడా పైకి ఎక్కుతుంది ఇంకో కారణం కూడా ఉంటుంది దీనికి అదేంటంటే ఈ షో ఈ సైడ్ కుట్లు అనేవి కరెక్ట్గా వేసుకోకపోవడం ఈ సైడ్ కుట్లు మీరు ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా వేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ లూజ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఏ మామూలు చెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకైనా లేని వాళ్ళకైనా ఎలాంటి వాళ్ళకైనా బ్లౌజ్ అనేది పైకి ఎక్కేస్తుంది అలా తొడగద్దు అండి కరెక్ట్గా క్రాస్ బ్లౌజ్ తొడిగిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా లూజ్ లేకుండా టైట్ తొడిగేటట్టు అయితేనే మనకి ఈ కప్పు అనేది పైకి పోకుండా ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం మీరు గట్టిగా గుర్తుంచుకోండి ఇదేంటిదంటే క్రాస్ బ్లౌజ్ అనేది ఎప్పుడైనా లూజ్ తొడగకూడదండి లూజ్ తొడిగితే మాత్రం మీకు అది ఎన్నటికీ కూడా సెట్ కాదు ఇదొకటి మీరు చూసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు కటింగ్ రూపంలో చెప్తాను ఇంకొక సిస్టర్ నన్ను హ్యాండ్ గురించి అడిగింది హ్యాండ్ అన్నయ్య నాకు ఈ హ్యాండ్ వచ్చేసి పైకి ఎక్కుతా ఉంది నేను పొడవు పెట్టుకున్నా కూడా కొద్దిసేపు అలా ఉంటుంది తర్వాత పైకి పైకి వచ్చేస్తుంది ఈ కింది చంక కింది ఉంటుంది ఈ ఇది అనేది పైకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దీనికి కూడా నేను కటింగ్ రూపంలో మీకు చెప్తానండి క్లుప్తంగా వివరంగా వినండి మంచిగా మీకు ఉపయోగపడే వీడియోని మీరు వాడుకోండి ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా నేను ఒక వేస్ట్ పీస్ తీసుకున్నాను దీని మీదనే మీకు ఇప్పుడు ఒక డ్రాయింగ్ వేసి చూపిస్తాను నేను ఇలా మనం సగం చేసుకొని ఇది ఓన్లీ బ్యాక్ పార్ట్ అనుకోండి మీరు ఇలా అనుకొని దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము కింద వచ్చేసి మనం ఆటోమేటిక్గా ఖర్చు కోసం తీసుకుంటాము దీని లెంత్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు టేప్తో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూడండి దీని లెంత్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ ఉందండి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకుంటే మనకి ఖర్చులతో సరిపోతుంది ఇలా ఓకేనా ఇలా పెట్టేసుకున్నాం పెట్టేసుకున్న తర్వాత లూజు మినిమం లూజ్ వచ్చేసి మనకు నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా పెట్టుకోండి మీరు లూజు లూజు కూడా మనకు వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు కొంచెం బక్కగా ఎత్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఇలా సెట్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటిదంటే కప్పు పైకి ఎందుకు పోతూ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ లెంత్ పెంచుకోండి కప్పు పైన పైకి పోయిన వాళ్ళు ఏం చేయండి ఇప్పుడు పన్నెండున్నర తొడుగుతున్నారండి మీరు ఒక ఇంచు పెంచి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది కప్పు పైకి ఎందుకు పోతుందో అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం మీకు అప్పటికి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇలా మనం డ్రాయింగ్ తీసుకున్నాం కదా ఇలా డ్రాయింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మెడ చూడండి ఈ మెడ వచ్చేసి మనం పైన వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాము కింద వచ్చేసి మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ వెడల్పు నేను నెక్కు నెక్కు గురించి కూడా మీకు చెప్పానండి ఇప్పుడు నేను దాని గురించి చెప్పను ఓన్లీ కప్పు పైకి పోవడం గురించి చెప్తాను ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటాము త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ యొక్క కప్పు చాలా తక్కు ఈ ఇది తక్కువ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఇది కూడా ఉంది చూడండి ఈ చంక భాగం అనేది ఐదు పెట్టుకుంటుంటారు ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది దీనివల్ల కూడా మీకు కప్పు అనేది పైకి ఎక్కుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు చంక భాగం కరెక్ట్గా సెట్ కాక ఇలా పీక్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బ్లౌజ్ ఇది కూడా చూసుకోవాలి మీరు చంక భాగాన్ని కూడా ఒకసారి కిందికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కిందికి జరపండి ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చెప్పాను ఈ కప్పు పొడవు తక్కువ ఉండడం వల్ల ఒకటి రెండు ఏంటంటే మనకి ఈ చంక అనేది తక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా మీకు కప్పు అనేది పైకి గుంజేస్తూ ఉంటుంది అలా కూడా మీరు తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయండి అక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అలా చూసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సైడ్ కుట్లు అనేది చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే చాలామంది ఈ చంక భాగం నుంచి ఇలా కుట్టు వేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు ఇలా ఇలా కుట్టు వేసి దీన్ని ఇలా తిప్పకూడదు ఇలా కుట్టు వేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా 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 వేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ ఇలా మూడు కుట్లు కూడా మీరు ఇలా వేసుకున్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ వెడల్పు ఉంటుంది కదండి ఎవరికైనా కూడా బాడీ పై పాటు చెస్ట్ దగ్గర వెడల్పు ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సన్నగా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ లూజ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ టైట్ ఉంటే ఈ లూజ్ ఏమవుతుంది అంటే గూడల ఇలా ఇలా ఎక్కేస్తూ ఉంటుంది ఇది అనేది ఇలా ఎక్కుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంది టక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టక్స్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ ఇంచెస్ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ కార్ట్ పెడుతున్నాను చూడండి ఈ టక్స్ ఇలా ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనం వచ్చేసి టక్స్ ఏం చేస్తాము ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నామండి ఇప్పుడు చెస్ట్ చెస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్న సిస్టర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారో తెలుసా చాలా సన్నగా పడుతూ ఉంటారు సన్నగా పట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇది ఏమైతే ఇది లూజ్ అయిపోతుంది కదండి వెనకపాటు లూజ్ అయిపోయి ఎక్కేస్తూ ఉంటుంది అలా పట్టకూడదండి ఈ డాట్ కూడా ఒక ఇంచు వచ్చేటట్టు గట్టిగా పట్టేయండి
తొడగడం వల్ల రెండు చంక కొద్ది తక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల మూడు ఈ కుట్లు కరెక్ట్గా వేసుకోకపోవడం వల్ల నాలుగు ఈ వెనక టక్కు కరెక్ట్గా వేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఈ కప్ అనేది ఎక్కువగా పైకి ఎక్కుతూ ఉంటుంది నేను ఒక వీడియో తీసాను చూడండి చెస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్న సిస్టర్స్ కుట్లు ఎలా వేసుకోవాలి ముందు పార్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి వెనక పార్ట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి నన్ను అడిగిన సిస్టర్లు ఎవరైనా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నా వీడియోలను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాంట్లో కంపల్సరీగా మీకు దీనికి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఈ మధ్యనే నా నా ఛానల్ని యాడ్ చేసుకుని ఉంటారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటారు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు బ్లౌజ్ గురించి క్లుప్తంగా వివరంగా ప్రతి ఒక్కటి డాట్స్ గురించి టక్స్ గురించి భుజాల గురించి చంక గురించి సైడ్ సంఖ గురించి అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ రెండు కూడా అప్లోడ్ చేశానని నేను మీరు చూసుకోండి కంపల్సరీ చూసుకొని ఒకవేళ దాంట్లో దీంట్లో మీకు డౌట్ ఇంకా ఏమన్నా తేలితే మాత్రం నన్ను కంపల్సరిగా కామెంట్ రూపంలో అడగండి ఓకేనా ఒక వీడియోకి నేను చూడకపోయినా రెండో వీడియోకి చూస్తానండి నేను ఇంతసేపు మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చూడకపోతేనే మీ వీడియో అప్లోడ్ చేయలేనండి ఒకవేళ చూస్తే మాత్రం నేను అది వదలను కంపల్సరీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి ఇదే పీస్లో నేను ఇంకో సిస్టర్కి కూడా సమాధానం చెప్తున్నాను ఆ సిస్టర్ పేరు పల్లవియో పద్మానో ఏదో ఉందండి నాకైతే ఐడియా లేదు ఆ సిస్టర్ ఎప్పటి నుంచో నన్ను అడుగుతుంది కాకపోతే నేను పెట్టే సందర్భం నాకు ఐడియా రావట్లేదండి వీడియో తీసేటప్పటికి ఈరోజు బాగా వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నారని నాకు అర్థమైపోయింది అన్నయ్య నా వీడియో నా కామెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు అన్నయ్య అంటున్నారు అందువల్ల నేను ఇప్పుడు బాగా ఇది చూసి నేను చెప్తున్నాను ఇది ఈ చెయ్యి పైకి ఎందుకు పీకపోతుందంటేమో మనదే అది కారణం కటింగ్లో కారణం ఉంటుంది అది కూడా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెయ్యి వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నారు మనం ఇది వచ్చేసి చేతి పనికి పెట్టుకున్నాము ఇది కరెక్ట్ పొడవు ఇప్పుడు చూడండి మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇది అందాజగా లైట్గా ఇలా పైన ఇలా తీసేస్తారు హ్యాండ్ అయిపోయింది అలా తీయొద్దండి మనం డౌన్ అనేది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఈ బ్లౌజ్కి హ్యాండ్కి డౌన్ చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే షోల్డర్కి చంకకి చాలా తేడా ఉంటుంది అలా సెట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నేను చెప్పినట్టుగా ఈ డౌన్ పెట్టుకోవాల్సిందే ఈ డౌన్ ఎంత పెట్టుకోవాలి మినిమం వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నా పర్లేదు అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా హ్యాండ్ అనేది ఇలా ఎక్కి సరిపోతుంది ఇలా ఇలా ఆగుతుంది మీరు డౌన్ ఏం లేకపోతే ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ ఈ మన యొక్క షోలర్ కుట్టు దగ్గర మనం జాయింట్ చేసుకుంటాం కదా ఆ షోలర్ వచ్చి భుజం మీద కూర్చొచ్చి ఈ హ్యాండ్ని ఇలా గుంజి పడుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు ఈ డౌన్ అనేది కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి నేను పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ అని చెప్పి కూడా ఒక వీడియో తీసానండి అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ఇందులో అర్థం కాకపోతే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది చూడండి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే త్రీ ఇంచెస్ కొద్ది సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత లూజ్ చూసుకోవాలి లూజ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ నైన్ అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఖర్చు ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా మనం ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత కొంతమంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి తీస్తే ఇలా డౌన్ తీస్తారు ఇలా హ్యాండ్స్ తీసే కరెక్ట్ పొజిషన్ ఇది కాదండి మీరు మినిమం వచ్చేసి ఈ షోలర్ ఎందుకు షోలర్ వచ్చేసి ఎవరికైనా కూడా ఈ గోడ అనేది వెడల్పు ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ ఉంది కదండి మీరు ఈ పొడవు చూసుకోకనే కాదండి ఈ వెడల్పు కూడా మనిషికి వచ్చేసి గోడ వెడల్పు కూడా చూసుకోవాలి ఈ గోడ వెడల్పు ఎంత ఉంటుంది మినిమం వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ దాకా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచే మనకి హ్యాండ్ అనేది డౌన్ అయిపోవాలి అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచే డౌన్ చేసుకోకపోవడం వల్ల చేయి పట్టేసి పైకి గుంజుతూ ఉంటుంది అది దానివల్ల కూడా ఒక తప్పు జరుగుతుంది అది ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అదేం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చూడండి ఒక ఇంచ్ ఇంచన్నర మందు మీరు ఇలా గీసుకోండి మీకు అర్థం కాకపోతే ఇలా గీసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇలా డౌన్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండ్ రాకపోతే నన్ను అడగండి అన్నయ్య మీరు చెప్పినట్టు కట్ చేసినా కూడా రాలేదని చెప్పేసి ఓకేనా మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అడగాలి ఒకటి పదిసార్లు అడగాలండి అడిగితేనే నేను కామెంట్ అంటే చూస్తే మాత్రం నేను అది పెట్టకుండా ఉండనండి చూడకపోతేనే మీ కామెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు ఇలా మీరు చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వదులుకున్న తర్వాత మీరు డౌన్ చేసుకుంటే గోడ వెడల్పు మీద ఇది సెట్ అవుతుంది ఓకేనా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఈ చిన్న చిన్న తప్పుల వల్లనే ఇలాంటి బ్లౌజులు హ్యాండ్స్ పీకపోవడం కప్పులు పీకపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయండి ఇవి ఏంటంటే ఇవి తప్పులు ఎవరు చెప్పరు మీకు అర్థం కావు ఎందుకంటే నేను ప్రతి దాన్ని కూడా విడమర్చి మా గురువు గారు ఇలాగే నాకు చెప్పేవాళ్ళండి ఇది పని నేను పది మందికి నేర్పాలని నా ఒక మం నా మంచి ఉద్దేశమో లేదా మీ మంచు అది దేవుడు దేవుడికి
ఇప్పుడు చూడండి ఈ పైకి ఎక్కే ఛాన్సే ఉండదు ఈ డౌన్ వల్ల మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి అలా ఎక్కుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇలా కట్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అర్థమైంది కదా ఇలా కట్ చేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి ఈ రోజు మీ ఇద్దరికి మంచిగా సమాధానం దొరికిందని నేను ఆశిస్తున్నానండి ఒక సిస్టర్ కప్పు పైకి పోతుంది అన్నయ్య అని చెప్పినందుకు ఒక నాలుగు టిప్స్ చెప్పాను ఒక సిస్టర్ అన్నయ్య నాకు చేయి పైకి పోతుందనంటే కటింగ్ లో ఒక రెండు 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 మూడు టిప్స్ చెప్పానండి ఇవి అందరికీ ఉపయోగపడేవేనండి వాళ్ళిద్దరి కోసమే కాదు వాళ్ళ ముగ్గురు కోసమే కాదండి ఇవి ప్రతి వాళ్ళకి బ్లౌజులు కుట్టే వాళ్ళకి స్టిచ్ చేసే వాళ్ళకి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి అందరికీ ఉపయోగపడే వీడియో ఇది మీరు అందరూ చూడాలి కంపల్సరీ దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి మీరు సెట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మీరు మా ఛానల్ చూస్తూనే ఉండాలి మంచిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే మంచిగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి పాత వాళ్ళకి ఒక బాధ్యత ఉందండి కామెంటు లైక్ షేర్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే వాళ్ళు మాకు ఏదైనా మంచి చేస్తున్నారంటే ఇదేనండి మనం నేర్చుకోవాలి మనతో పాటు నలుగురు నేర్చుకోవాలి ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుందండి అది ఒత్తి ఆల్ అని ఉంటుంది దాని మీద ఒత్తితే మేము ఏ మెసేజ్ పెట్టినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకే వచ్చేస్తుంది అది త్వర త్వరగా మీరు చూసుకోవచ్చు త్వర త్వరగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు అలాగే మా చిన్న ఛానల్ బాలు టైలర్స్ ఉంటుందండి దాంట్లో ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్స్ చిన్నపిల్లల ప్రతి ఒక్కటి లంగా జాకెట్లు చుడీదార్లు ప్లాజో పాయింట్లు పంచ పాయింట్లు బూట్ కట్ పాయింట్లు షార్ట్ లెంత్లు లాంగ్ ఫ్రాక్స్లు గాగ్రాలు చుడీదారులు అన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తున్నామండి మేము ఒక టూ మంత్స్ అవుతుందండి స్టార్ట్ చేసి దాంట్లో సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నారు పాత వాళ్ళ కోసం కాదండి కొత్త వాళ్ళ కోసమే ఇది చెప్తున్నాను నేను ఇంకా కొత్తగా దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా అది మాకన్నా మీకే బాగా మంచిగా మంచిగా యూజ్ అవుతుందండి మీరు తొందరగా త్వర త్వరగా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా రెండు ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి